Hello guys, welcome back to my channel. Okay, another video for the day. Okay, so I hope mayroon po tayong mapupulot sa ating video ngayon. <laughs> so, iki-quick tour ko po kayo sa aking uh, ginawang backup system. Kasi a bit background po, ang aming uh, area is we are ano, uh, located po sa uh, syempre province. And then marami, uh, most of the time may mga blackouts, brownouts, long hours of brownouts. Ayan, so... Ano bang nagiging solusyon? Ano bang ginawa nating solusyon? Of course, kailangan nating ihanapan ng solusyon ang pagiging uh, always brownout kasi may mga business po kami dito na nagre-rely dapat connected kami all that time sa ano power. Dapat wala seamless, wala interruption sa power. Okay, so syempre, uh, meron kaming uh, lechon belly dito na umiikot, meron din kaming uh, internet providing. Uh, kung nakikita nyo, hopefully nakikita nyo dito guys, ayan, babaw, yun, may tower tayo dyan. Uh, I don't know if nakikita nyo yan, yun o, oh, ayan guys, oh, may tower tayo dyan. <laughs> so, nagbo-broadcast tayo ng uh, internet uh, real time. So, kailangan nating all the time connected sa grid. O di kaya kung pumatay o pumalyar man ng grid, dapat may power tayo all of the uh, no, uh, 24-7 so tara guys sabayan nyo ako guys papakita ko sa inyo yung aking ginawang backup system so uh, uh, bago natin umpisahan uh, sh uh, shout out muna sa ating mga loyal subscribers dyan na hit na po natin ang ating 1000 subscribers so thank you very much po sa inyo Okay, so sa mga upcoming subscribers, thank you din po in advance. So tara guys, puntahan natin yung genset na, gina, uh, na nilinya ko at uh, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Okay, let's go! <laughs> ayan guys, okay, standby muna tayo dito ayan, nakikita nyo sa likod ko ayan, it's a 3,300 watts genset so more or less nasa 3 kilowatts so depende sa base sa aming usage ng bahay namin so di naman ganun ka tindi ang kailangan namin ng ano, power, so yung 3,300 is more than enough to power up ang yung ano namin, yung, yung mga, mga usage namin at needs namin so yun nga lang kahit long hours yung, ano, yung brown out, depende na kung <laughs> hanggang saan kaya ng gasolina mo so as much as possible, ginawa namin always full tank ang ano natin tank eh para in case of emergency o di kaya kailangan na ng ano backup uh, long hours po nagagamit natin so tara guys puntahan natin ayan etong genset natin is ayan in, ito ay gasoline type hindi po ito ay, ano electric starter but then uh, wala naman problema kasi most of the time may mga tao naman dito sa aming bahay so kayang-kaya namang paandar rin to ka So, pwera na lang kung puro babae na sa bahay nyo, talagang mahirap pagka hindi electric starter. Ayan. Ayan po guys, oh. Okay, dito sa harapan. Ayan. Ito po yung main output nya, yung papunta sa ating ATS. Ito, another output. So, ito naman yung switch nya. Pagka pinapaanda, dapat naka-on yan. Okay, ito yung breaker ng output nya. Dapat naka-on yan after na mapaandar para magkaka-output tong mga ano mga output socket na yan okay so dito na side ayan eto yung choke so before natin pandarin eh, eh syempre dapat naka-choke siya para hindi mahirapan sa pag-start okay so so far yun lang yung ano nito mga basic components niya and number one dapat yung kung tanke nyo may laman <laughs> kasi hindi talaga gagana pag walang gasolina okay so eto guys may temporary wire ako pinatakbo doon sa aming ano uh, main breaker yung main breaker namin nalagyan ko ng uh, automatic transfer switch eto po yung sa reserve side yan po yung galing ng genset so eto is just temporary basically temporary permanent huwag <laughs> nyo po itong gayahin kasi nga eto is Uh, may electric na syempre current safety first make sure nyo po i-elevate ang inyong mga wire na hindi po uh, napaglalaroan ng mga bata so ito is just for temporary for the sake of this demo para magka-power yung ating ano ating ATS nilagay ko doon para hindi tayo maliligaw but then di muna natin ipapower up uh, for safety purposes kasi nga ayan yung wire nasa baba lang so tara guys punta tayo sa main breaker tsaka yung ATS natin
Okay. Yan guys. Yung sa likod ko, yan yung ATS at saka yun yung kabila. Yun yung pinaka main breaker, pinaka master breaker after po ng ano, uh, galing grid supply. So yan guys ha. Ayan. Main input at main output dumaan sa 100 amperes na breaker. Ang ginawa ko po, itong output ng uh, 100 amperes breaker, okay, in-input ko po dito sa normal power. Yan po yung pinaka main power. Itong kabila, is, ito po yung reserve. So, uh, basically, ang uh, function po ng ATS is pag nawalan ng power, yung ating grid power, automatic po magta-transfer switch papuntang reserve. So siguro may gap na milliseconds lang, point milliseconds na kukurap yung current nyo tapos lipat sa kabila. Okay, dito sa ibabaw nakikita nyo po yan guys. Oh. May kulay red, meaning indication po nyan, may power po from the grid. Dito sa kabila, kapag uh, under yung genset, iilaw din po yan. Tapos eto naman, yung switch dito sa ibabaw, nakaselect yan automatic sa kabila manual. Pagka automatic yung select ng switch nyo, pag nawala ng power si uh, main grid, automatic po siya kusang pipitik sa kabila. Okay, I hope nakuha nyo po yun. Pagka manual, pagka select nyo po yung switch into manual, pagka nawala ng power, kaya ipilipitin nyo po ito, manual nyo po ilipat sa kabila. Yan po yung function nya. So, ngayon, the question is, paano ko winiring? Very simple guys, disclaimer, hindi po ako professional electrician, barely experience lang po at saka hobby ang nagdadrive, nagdadala. So, wag nyo po itong gawin, wag nyo po itong gayahin kung wala po kayong background sa elekt uh, elektri uh, electrical, okay? At saka kung walang nag-guide sa inyo na may alam, okay? Wag nyo po itong gawin. If gusto nyo pong gawin, make sure nyo po yung main breaker nyo po ay patay para wala pong power to avoid accident. Kasi nga, syempre, uh, safety first, uh, ba? Diba? Kasi syempre, it's a one-way ticket. <laughs> Kuryente kalaban mo, hindi natin alam. So, it's better safe than sorry. Yan guys ha. So, balik tayo. Paano ba i-wiring yung ATS o yung automatic transfer switch? Hindi po kayo maliligaw guys. Napaka simple. Kasi dito sa lower part, sa output side ng ATS, may label naman eh. May numbers. Tingnan nyo, po, tingnan nyo yan guys. So, number 2. So, yung number 2, papunta dito sa side ng breaker, ng output side ng ano, uh, output breaker. Okay? Number 2, ayan, nilagay ko dito guys. Tandaan nyo yan. Tapos yung may kabila naman sa reserve side may number 2. Nilagyan ko rin ng wire papunta dito sa aha, uh -huh, breaker. So basic basic principle, lahat ng na numbers na magka same number or di kaya letter, pagsama-samahin niyo po. Okay? So dito naman, letter N sa kabila letter N, kumuha akong wire, nilagay dito sa kabilang side ng breaker. Letter N, another wire sa same side ng breaker. Okay? Tapos itong breaker na to, another uh, 100 uh, amperes, ito po yung main output galing sa ATS. Tapos yung output na neto ba guys, ito na yung papunta sa main house. Yan. Oh. Okay, so supposed to be before, yung wala pa itong ATS, itong main output na to, yung wire na yan, is direkta dyan sa main breaker. Okay, from main breaker, ito na, ito na yun. So... Ayan guys, I hope it makes sense po yung mga sinasabi ko at nasusundan nyo. <laughs> Ayan, napaka-simple guys. Pero pagka wala pong mag-guide sa atin, eh, syempre is very hard. So, I hope po meron kayo napulot sa ating ano, quick tour sa ating uh, backup na ginawa, backup power na ginawa. Okay. So, like I said po, yung ginawa namin uh, is it serves the purpose. Yun yun naman po importante. Pagka na-serve niya yung purpose niya, isa okay na. Tapos na ang laban yan. So, I hope mayroon po kayong napulot sa ating channel ngayon, guys. If mayroon po kayong comment, mayroon po kayong additional, please do comment na lang po sa ating uh, comment section. Okay? Kasi nga, itong channel natin is a give and take relationship po. Okay? Kung mayroon kayong may input sa atin para tayo mag-grow, okay? Tatanggapin po natin yan for the sake din po sa ating mga subscribers is sabay tayong matuto. Sila is ma-educate din po natin. Okay? Simple YouTube video but then it help okay? educate others. Okay? So very simple lang po kung ano yung natutunan ko from others at saka mga experience ko is share ko sa aking channel and then sabay tayong matuto guys. Okay? Hopefully ito ay nakatulong sa inyo. 
Okay, so hanggang dito na lang. Hindi ko na po paahabain. <laughs> Thank you very much po. Please do comment, like, and share. Of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na lang po kayo sa aming channel. Kung ayaw nyo naman po, it's up to you. It's your own convenience and sasa sa inyo po yan. Okay? Anyway, pagka kayo po ay nag-subscribe, kayo po ay nakakatulong sa ating channel na mag-grow. Kasi syempre, pag-growing ating channel, inspired tayo to create more educational videos. Okay? So, thank you very much guys. It has been your tech guide. Ako po si Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.